Jumapili hii mtandao ni pamekuwa biza kidogo na miongoni mwa matukio ambayo yanazungumzwa sana ni show ya Diamond Platinumz ambayo wameifanya weekend hii huko Sierra Leone kupitia Echo Festival na ilifanyika usiku wa Jumamosi kwa mkia Jumapili. Sasa tulizungumza mapema kabisa asubuhi hapa tukakueleza kile ambacho kimetokea nyomi ama umati wa watu ambao wameweza kuhudhuria kwenye tamasha hili na kila kitu tuliweza kuzungumza vizuri kabisa au sio? Sasa kwanza naomba ni waeleweshe kuna watu ambao walikuwa na maswali mengi kwa nini tunasema pengine Diamond kaweza kufanya balaa kwa nini tunasema Diamond kafanya maajabu ni kwamba tamasha hili limekuwa likifanyika ni kweli na unafahamu tamasha huwa linajumuisha wasanii wengi ama wasanii mbali mbali lakini katika tamasha lolote lile kuna kuwa kuna msanii Kinara ambaye analibeba tamasha. Yaani kwa mfano kipindi ambapo hapa Tanzania tulikuwa tuna matamasha mengine kama Fiesta, e, unaona kuna local artists walikuwa na, wana, wanaitwa lakini kuna international artists kwa mfano kipindi amekuja kina Rick Rose, wakina TI na wasanii wengine wengi. Wale ndo walikuwa kama vinara ambao wanalibeba tamasha. Unaelewa eh? Kwa hivyo hiki ndo kitu ambacho amekifanya Diamond. Diamond alialikwa kama main act kama msaniki Nara ambaye amelibeba tamasha hili ingawa kulikuwa kuna wasanii wengine ambao wamekuja kutumbuiza kama kusupport ama unajua tena kwa sababu ni tamasha hawezi kusema anatumbuiza yeye peke yake kwa hivyo kulikuwa kuna wasanii wengine wengi na tunachokisema kwamba kwa nini watu wamejaa kwa kile kinachoonekana tukiangalia mapokezi e, tangia siku ya kwanza amefika na nini tuliweka videos hapa na picha mbalimbali zikionesha the way ambavyo ameweza kupokelewa vizuri unaona kabisa Sierra Leone ilikuwa na msubiri Diamond kwa hamu kubwa sana sasa Diamond ameweza kuposti kupitia account yake ya Instagram kueleza furaha yake lakini kuna masikitiko kidogo ambayo ameweza kuyaongelea hapa kutokana na baadhi ya watu ambao wamekuwa kimponda ama kushindwa ku appreciate kitu ambacho amekifanya huko kwenye show hii kubwa kabisa. Sasa ameweka kipande cha show hii alafu akaandika mama see how much Sierra Leone loves your son. Akaweka emoji za kulia. 7000 stadium sold out last night. I can't even explain how grateful I am. Sierra Leone akaweka emoji za bendera. Guinea Bissau will fill Lino Korea Stadium this Saturday December 7th alafu akaweka emoji ya dunia and then akaendelea kuna baadhi ya watanzania wamezaliwa kuchukia wakiona watanzania wenzao wanafanikiwa na kuipa sifa nchi ila hao ni acheni mimi nitadili nao na round hii watashusha viingilio mpaka viwe shilingi 500 waambie Jumamosi na ujaza uwanja wa Guinea Bissau halafu tarehe 25 na ujaza uwanja wa Lake Tanganyika Stadium Kigoma waje tena kisirisiri kujifunza kama walivyokuja da akaweka emoji ya kushukuru. Sasa anachokimaanisha mwanzoni hapa anamwambia mama yake amesema kwamba mama angalia vile Sierra Leone inavyompenda kijana wako. Watu zaidi ya elfu sabini wameweza kujaza uwanja. Umeona hashtag sold out. Unaelewa kwa hivyo hakuna ticket iliyobakia wala nafasi ambayo ilikuwa wazi. Watu walijaa na show ili yani ticket zilimalizika mapema kabisa au sio? Sasa kabla sijaendelea kukuelezea maelezo haya ya Diamond naomba ni kuonesha chati ambazo ameziweka meneja wake Salam SK. Na hizi ni chati za kwake akiwa na chati na promoter ambaye alimwalika Diamond kwenda kutumbuiza kwenye tamasha hili la Echo ama Echo Festival. Sasa hapa inaonekana huyu jamaa alikuwa kimcheck Salam. Uh, I mean Salam alimcheck akamwambia yo jamaa kamjibu we are here. Umeona uh, Salam akasema we are coming down ama we come down na nini? Alafu jamaa akasema never seen a crowd like this in my country never never. Kwa maana kwamba sijawahi ona umati kama huu katika nchi yangu kamwe kamwe. Yaani hajawahi tokea. Hakuna show ambayo ilishawahi kufanyika huko Sierra Leone ikaweza kujaza umati kama huu. Kwa mujibu wa hiki ambacho amekiandika huyu promoter ambaye ni mtu wa huko Sierra Leone na ndio huyu ambaye alimuita Diamond kwenda kutumbuiza kwenye tamasha hili. Au sio? Uh, Salamu akamjibu hapa ready to go we are coming down. Umeona alafu akaendelea hapa anasema the song is uh, Mary you. Nadhani ali, alimtumia video wakati wimbo wa Diamond unachezwa uwanjani. Muda huu akina Diamond bado hawaja ingia ndani au sio? So unaona kabisa uh, Salamu SK kaweza kushia hizi kuelewesha pengine watu kile ambacho kimefanyika huko, huko Sierra Leone kwa maana kwamba ni historia imeweza kuandikwa sio jambo la kawaida hakijawahi kutokea hicho kitu huko kwao that's why hata promoter anasema kwamba hajawahi kuona umati kama huu kwenye nchi hiyo ya Sierra Leone umeona eh sasa nikirejea kwenye ujumbe wa Diamond alichokuwa nakiendelea kukiongea hapa kuna sehemu kama hii ambapo ameandika kwamba 
ila hao ni acheni mimi hao ambao wanaleta chuki anasema ni acheni mimi nitadili nao na raundi hii watashusha viingilio mpaka viwe shilingi tano hapa naelewa kwamba atakuwa na wazungumzia fiesta unaelewa kwa sababu hawa ndio wapinzani wake wakubwa sana na unafahamu kile ambacho kimetokea leo mtandao ni kati ya Diva the Boss na Babu Tale kurushiana maneno mengi e, Babu Tale akisema kwamba uwanja ule wa uhuru unajaza watu 1016 Diva akasema watu 1060 umeona eh na unafahamu fiesta wameshusha sana viingilio kiingilio ni shilingi 1000 kama utanunua kwa njia ya mtandao lakini ukienda kununua getini ni shilingi 1500 Umeona kwa hivyo ni viingilio fulani affordable kabisa na nadhani pengine watu wengi wanaweza kuhudhuria kwenye tamasha hili. So ndo kitu ambacho pengine Diamond anakiongea hapa. Na unaelewa tena hao wamekuwa ni wapinzani na hawapatani kwa muda mrefu sana. So sijawa surprised kwa Diamond kuweza kuandika kitu kama hiki. Lakini kiukweli kabisa alichokifanya sio kitu kidogo. Kuweza kujaza zaidi ya watu elfu sabini ni jambo ambalo kidogo inatakiwa uwe na nguvu kweli kweli. Na inaonekana Sierra Leone na mashabiki wengi sana kwa sababu nimezungumza za mwanzoni kuhusiana na mapokezi yake the way ambavyo watu walikuwa na mngangania kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza na kumuona hii mara moja inaweza wasimuone baada ya miaka kadhaa kwa sababu wanakuwa na ratiba nyingi inatakiwa aende kutumbuiza kwenye nchi mbalimbali so hii ni love ambayo amekutana nayo huko na kwa kweli kama ulivyomsikia promoter i mean kama nilivyokusomea chat za huyo promoter anasema kwamba haijawahi kutokea kukawa na umati mkubwa kama huu sasa kumekuwa kuna comments nyingi sana baada ya Diamond kuweka hiyo post kwenye account yake ya Instagram kwa mfano huyu ameandika kwamba wengi tunachukia kwa kuwa hatuku wazo hatukuzoea kuona vitu vya aina hii ila tunatambua vizuri unachokifanya bro akamtag Diamond mwingine aka kwanza akacheka huyu jamaa akasema boss hawakuwezi hata kukiwa bure wewe ufanye show elfu shirini kwa kwataja haya mwingine akaandika Diamond hakika hakuna kama wewe Mungu akupe tu nguvu naamini katika safari yoyote yenye mafanikio lazima kutokuwa kuna watu ambao hawatapenda ufanikiwe usivunjike moyo stay strong bro Ah mwingine akaandika Mr Electricity. Sasa hili jina lilipata Oman kwenye tamasha la One Africa Music Festival ambapo Bank W aliyekuwa hosti wa tamasha hili wakati na introduce Diamond akamuita Mr Electricity. So ilikawa kama ni AKA ambayo mashabiki zake wengi wamekuwa wanapenda kumuita hivyo. So huyu jamaa amemuita hivyo alafu akaandika kaka mimi tuacha nikupongeze lakini anasema mnyonge mnyongeni lakini haki yake mpeni. Kwa kweli una style pongezi. Aya mwingine akasema mimi nilishasema toka kitambo. Sasa basi tuseme wa kutengenezea sanamu tu kwa sababu kila kitu ushakimaliza ila naamini wapo watakao kuchukia kwa hili ila usife moyo. Aya mwingine akaandika Sawa King of Bongo Flavor wewe ndo msanii bora kwa sasa Afrika. Mwingine akaandika haya maneno si ya leo kaka nasibu. Kwa hivyo sidhani kama kuna kitu kipya kama chuki lazima iwepo kwa sababu sio kila mtu atakupenda mwingine akaandika nimefurahika sana kuona kitu ambacho umekifanya huko Sierra Leone kwa kweli umeiwakilisha na kuitambulisha Tanzania vyema haya mwingine akaandika kwamba vijana wa Tanzania tuna vingi sana vya kujifunza kwako kwa hakika wewe umekuwa ni role model wa watu wengi sana na mimi najivunia kusema kwamba umeinspire vya kutosha haya mwingine akaandika kwamba Oh my god, yes, I'm the first here in this amazing post. You are the best. I can say like, man, you killed it and the show was fire. Everything was on point. Congratulations, Diamond Platinums. Uh, Simba kutoka mbuga ya Tandale. Umeona eh? Huyu anampongeza. Mwingine anasema aliyeshika simu ya Simba anyang'anywe haraka please. <laughs> Umeona kwa sababu ameona Simba kama anatoa povu hivi. Diamond anatoa povu zito sana. Kwa kweli unaweza kaelewa alichokiandika hapa kuhusiana sisi na maswala ya viingilio na nini inawezekana tu ni uh, jazba ambazo ame, ame, a, a, yuko nazo unaelewa tena vitu kama hivyo ukizingatia kwamba watu wengi haters nao wamekuwa wanakuja kumtukana lakini kuna mashabiki zake vile vile unaelewa so ni vitu vya kawaida sana haya huyu mwingine ameandika kwamba wacha waseme bro lakini elewa kwamba una nguvu kubwa sana ya mashabiki kwa hivyo hilo lisikuvunje moyo watu zaidi ya 1000 umejaza huko Sierra Leone natamani ukiona uki, natamani kuona ukifanya kitu kama hiki pale uwanja wa taifa. Ah mwingine akaandika sawa king chibu nakubali sana lakini kitu kimoja naomba chonde chonde tufanye kitu kama hiki pale uwanja wa taifa. So wengi wanatamani kuona pengine kitu kama hiki kinafanyika hapa Tanzania. Na kama unakumbuka asubuhi tuliongea kwamba tunatamani kuona vitu kama hivi vikifanyika. Msanii anatoka kutoka Tanzania anaenda kujaza same kama London hivi e, kwenye maotu arena kama walivyofanya kina Wizkid na Davido. Naamini hata Diamond mwenyewe akiamua sasa kujipima uwezo kwenye hilo anaweza akathubutu na kujaribu pengine likawa kubwa na kufanikiwa zaidi kwa miaka michache hii ijayo au sio. So hongera kwa Diamond 
kwa hiki ambacho amekifanya ni kikubwa sana. Wewe mtazamo gani? Una nini ambacho kimekuvutia kwenye hili? Share hapo kwenye sehemu ya comments lakini kama bado subscribe make sure unafanya hivyo kwa taarifa nyingi na habari mpya kila wakati.